অঙ্গ প্রতিস্থাপন অর্থাৎ অর্গান ট্রান্সপ্লান্টের সম্বন্ধে আপনারা সকলেই হয়তো শুনেছেন যেখানে অ্যাক্সিডেন্টের কারণে বা বিভিন্ন শারীরিক রোগের কারণে কোনো ব্যক্তির একটি অর্গান নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ড্যামেজ হয়ে গেলে সেই স্থানে অপর কোনো জীবিত বা ব্রেন ডেথ বা সদ্য মৃত ব্যক্তির অর্গান সেখানে প্রতিস্থাপন করানো হয় যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেগুলি প্রতিস্থাপিত হয় তা হলো হৃৎপিণ্ড লিভার চোখ অর্থাৎ কর্নিয়া এছাড়াও ফুসফুস অগ্নাশয় ও ক্ষুদ্রান্তও প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে কিন্তু আপনি কি কখনো মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপনের কথা শুনেছেন হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি কি হবে যদি আমরা অপর কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্ক নিজের দেহে প্রতিস্থাপন করতে পারি বা আমাদের মস্তিষ্ক অপর কোনো ব্যক্তির শরীরে কথাগুলো শুনে অবাস্তব মনে হলেও মেডিকেল সায়েন্সে বহুদিন আগে থেকেই এটির চেষ্টা চলে আসছে ও অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীরা এতে সাফল্যও পেয়েছে আমরা সকলেই জানি মস্তিষ্ক আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথা জটিল অঙ্গ তবে কিভাবে সম্ভব মস্তিষ্কের প্রতিস্থাপন আদৌ কি এই ধরনের ট্রান্সপ্লান্ট কখনো সফলভাবে করা সম্ভব সম্ভব হলেও এ ধরনের অপারেশনে কত খরচ পড়বে এছাড়াও এই অপারেশনের পর মস্তিষ্ক কি তার নতুন শরীরকে আগের মতো কন্ট্রোল করতে পারবে সব কিছু জানতে ভিডিওটি আপনারা শেষ অবধি অবশ্যই দেখবেন আপনারা যদি এখন অবধি অধিকার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও নতুন ভিডিওর আপডেটস পাওয়ার জন্য পার্শে থাকা নোটিফিকেশান বেল আইকনটিকে অবশ্যই অন করুন হে বন্ধুরা বিভিন্ন হলিউড মুভি তথা বলিউডেও এই ধরনের ব্রেন ট্রান্সপ্লান্টকে অনেক সহজভাবে দেখানো হয়ে থাকে কিন্তু সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন মোটেও বাকি অর্গানগুলির ট্রান্সপ্লান্টের মতো এত সহজ কোনো প্রসেস না কেননা হেড ট্রান্সপ্লান্টের সময় যেই অংশগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা হলো আমাদের সুষুম্মা কাণ্ড অর্থাৎ স্পাইনাল কর্ড কেননা স্পাইনাল কর্ড মস্তিষ্কের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ এর দ্বারাই আমাদের শরীরে বিভিন্ন ইনফরমেশনগুলি মস্তিষ্কে যায় ও মস্তিষ্কে থেকে আগত বিভিন্ন ইনফরমেশন নার্ভ সিগন্যাল এই স্পাইনাল কর্ড হয়েই সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে ট্রান্সপ্লান্টের সময়ে যদি এই স্পাইনাল কর্ডটি সঠিকভাবে সংযুক্ত না হয় বা কোনো প্রকারে ড্যামেজ হয়ে যায় তবে সেই অপারেশন করে আর কোনো লাভই থাকবে না কেননা এক্ষেত্রে সাকসেসফুল অপারেশনের পরেও ব্যক্তি তার মুখের অংশটুকু ছাড়া শরীরের বাকি অংশ অনুভবই করতে পারবে না অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস হয়ে যাবে কেননা হেড ট্রান্সপ্লান্ট মূলত ওই সমস্ত লোকের জন্যই করার প্রয়োজন পড়ে যেখানে ব্যক্তির শরীরের বাকি অংশ কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ফলে ড্যামেজ হয়ে যায় বা মস্তিষ্ক দ্বারা বডির ওপর কোনো কন্ট্রোল থাকে না যা মাসাল অ্যাট্রোপি রোগের নামে পরিচিত তো এক্ষেত্রে ট্রান্সপ্লান্টের পরেও যদি ব্যক্তি শরীরের ওই অংশগুলি ব্যবহারই না করতে পারে তবে সার্জারি করে আর কি লাভ মেডিকেল সায়েন্সে বহু ডাক্তার ও সায়েন্টিস্টরা অনেক বছর আগে থেকেই এই হেড ট্রান্সপ্লান্ট করার চেষ্টা করে আসছে যার সূত্রপাত উনিশশো চুয়ান্ন সালে ভ্লাডিমির ডেমিকভ নামে এক সোভিয়েত ফিজিশিয়ান করেছিল তিনি কিছু কুকুরকে একটি করে এক্সট্রা মস্তিষ্ক জুড়ে দিয়ে দুই মাথাওয়ালা কুকুর তৈরির চেষ্টা করেছিল এটি করতে তিনি সফলও হয়েছিলেন কিন্তু মাত্র একটি কুকুরই এক্ষেত্রে সার্ভাইভ করতে পেরেছিল কুকুরটি এক মাস অবধি বেঁচেছিল সেক্ষেত্রে কুকুরটি তার দুই মুখ দিয়েই খাবার খেত ও এক মাস ধরে তার দুটো মাথারই বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল যার ষোলো বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালে আমেরিকার একজন নিউরো সার্জেন ডক্টর রবার্ট জে হোয়াইট সর্বপ্রথম একটি বানরের মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্লান্ট করে যেখানে দুটি বানরের মস্তিষ্ক একটি শরীর থেকে আরেকটি শরীরে স্থানান্তরিত করা হয় এক্ষেত্রে বেশ কিছু ডাক্তার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলে কয়েক ঘন্টা অপারেশনের পর এটি তারা করতে সক্ষম হয় যার পর ইসিজি রিপোর্টে পাওয়া যায় যে নতুন মস্তিষ্কটি স্বাভাবিকভাবেই তার কাজ করছিল কিন্তু এক্ষেত্রেও বান্দরটি মাত্র কিছুদিনই বাঁচতে পেরেছিল যার পর উনিশশো বিরাশিতে নিউ ইয়র্কের মাউন্ট সিনোই মেডিকেলের চিফ এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ডক্টর ডোরোথি টি ক্রেগার ইঁদুরের ওপর এই ট্রান্সপ্লান্ট করার চেষ্টা করে সে ক্ষেত্রেও অপারেশনের পর ইঁদুরটি বেশি সময় বাঁচেনি ওভারঅল এই সমস্ত এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্য মূলত এটাই ছিল যে তারা কোনোভাবে মানুষের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্লান্ট করার উপায় খুঁজছিল কিন্তু কেউই তখন সরাসরি তেমন কোনো কথা বলেনি যে তারা মানুষের ওপর এটি টেস্ট করবে অবশেষে দু হাজার পনেরোতে এক ইটালিয়ান নিউরোসার্জেন ডক্টর সার্জিও ক্যানাভেরো বলেন যে সে মানুষের হেড ট্রান্সপ্লান্ট করবে খবরটি সে সময় সারা দেশের বহু নিউজে দেখানো হয় আপনারাও খুব সম্ভবত নিউজটি কোনো না কোনো নিউজ পেপারে পড়েছিলেন এছাড়াও দু হাজার সতেরোতে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিউজটি প্রচুর ভাইরাল হয় ক্যানাভেরো বলেন যে তিনি এই এক্সপেরিমেন্টটি প্রথমে বানরের ওপর ও ইঁদুরের ওপরও করেছিলেন ও এতে সফলও হয়েছিলেন যার পরেই তিনি মানুষের মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্লান্ট করার সিদ্ধান্ত নেয় এর জন্য তিনি বিভিন্ন স্পেশালিস্টদের নিয়ে একটি টিমও তৈরি করেছিলেন ভ্যালেরি স্প্রিডোনোভ নামে একত্রিশ বছরের এক রাশিয়ান বিলিয়নারি তার মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন কেননা তিনি মাসাল ওয়েস্টিং
কেননা ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য ডাক্তারেরা তার সঙ্গে হিস্টো কম্প্যাটিবল একটি মহিলা ডোনারের বডি পেয়েছিল যা ভ্যালেরির পছন্দ হয়নি ভ্যালেরি বলেন যে সে মহিলা নয় পুরুষ হয়ে বাঁচতে যায় এভাবে তিনি হঠাৎই তার মত পাল্টে দেয় ওই ঐতিহাসিক অপারেশনটি আর হতে পারে না এছাড়াও তিনি এই ডিসিশনটি নেয় অসফল হওয়ার ভয়ে কেননা সবাই জানত অপারেশন সাকসেসফুল না হলে তার মৃত্যু ঘটবে কিন্তু কেন যেখানে কিডনি হার্ট লিভারের মতো বাকি অঙ্গগুলি সফলভাবে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব সেখানে মস্তিষ্ক কেন সফলভাবে করা যাচ্ছিল না কি কারণে আমাদের শরীর অন্য কারো মস্তিষ্ককে গ্রহণ করতে পারছিল না এর কারণ হলো মস্তিষ্ক আমাদের সমগ্র নার্ভাস সিস্টেমের মূল অংশ বা কামান্ড সেন্টার বলতে পারেন যা আমাদের শরীরে বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন রিসেপ্টার তথা সেন্স অর্গানগুলো থেকে ডাটা কালেক্ট করে ও সেগুলোর ভিত্তিতে আমাদের মাংসপেশি অর্থাৎ ইফেক্টারগুলিকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করে আমাদের মস্তিষ্ক এতটা বেশি কাজ করে যে আমাদের শরীরের কনজিউম হওয়া শক্তির কুড়ি শতাংশই মস্তিষ্ক কনজিউম করে যখন একটি মানুষ মারা যায় তখন তার শরীরে কোনো প্রকারের নিউরাল অ্যাক্টিভিটি আর হয় না কিন্তু মেশিনস তথা বিভিন্ন ধরনের লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম দ্বারা আমাদের শরীরকে কিছুক্ষণের জন্য জীবিত রাখা যেতে পারে যা সময়সীমা খুব বেশি এক সপ্তাহ পর্যন্ত হয় ব্রেন ডেড হওয়ার পর ব্যক্তিকে টেকনিক্যালি মৃত বলে মানা হয় কিন্তু সেই সময়টুকু যখন তাকে মেশিন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয় তখনও তার শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ দান করা যেতে পারে কিন্তু মস্তিষ্ক একটি এমন অঙ্গ যেটি তখন ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যায় না মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্ল্যান্টের মূল সমস্যা হলো স্পাইনাল কর্ড তথা বিভিন্ন স্নায়ুতন্তু অর্থাৎ নার্স ফাইবারগুলো কখনোই সঠিকভাবে ডোনারের দেহে সংযুক্ত করা সম্ভব হয় না এছাড়াও মস্তিষ্ককে দেহ থেকে বিচ্ছেদ করার পরক্ষণ থেকে সংযুক্ত করা অবধি জীবিত রাখাটাও একটি অনেক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কেননা যখন একটি অঙ্গ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেই সময় থেকেই ওই অঙ্গের মৃত্যু শুরু হয়ে যায় এই কারণেই ট্রান্সপ্ল্যান্ট প্রসিজার শুরু করার আগে হৃৎপিণ্ড বা কিডনি এসবকে প্রচণ্ড ঠান্ডা করা হয় এতে সেগুলো জমে যায় যার ফলে সেগুলোকে কিছুক্ষণ সময়ে ব্যক্তি শরীরের বাইরেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় এছাড়াও মস্তিষ্ক তথা যে কোনো অঙ্গ গ্রহণকারী দেহের ইমিউনো সিস্টেমকে তার নতুন অঙ্গকে গ্রহণ করার জন্য তৈরিও থাকা চাই মেডিকেলের ভাষায় যাকে হিস্টো কম্প্যাটিবিলিটি বলা হয় অর্থাৎ গ্রাহকের দেহ ও প্রয়োগের অঙ্গ পরস্পর পরস্পরের হিস্টো কম্প্যাটিবল হওয়া চাই তা না হলে গ্রাহকের দেহ নতুন অঙ্গকে কখনো অ্যাকসেপ্টই করবে না ব্যাপারটি অনেকটা ব্লাড গ্রুপের মতো ভাবতে পারেন যা ম্যাচ না হলে ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটতে পারে তো একটি ব্রেন ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে গেলে অপারেশনে প্রায় একশো মিলিয়ন ডলারের মতো খরচ করতে পারে যেখানে অপারেশনের দরুন প্রায় একশো পঞ্চাশটি আলাদা আলাদা অপারেশনাল প্রসিজার সম্পাদন করতে হবে অপারেশনটি করাতে সম্পূর্ণ টিমের ছত্রিশ ঘন্টারও বেশি সময় লাগবে এক্ষেত্রে ট্রান্সপ্ল্যান্টে সবচেয়ে প্রথমে ব্রেনকে সম্পূর্ণরূপে ফ্রিজ করতে হয় যার ফলে ব্রেনের সমস্ত নার্ভস ও সেলসগুলো একটি স্টাক কন্ডিশনে চলে যায় এক্ষেত্রে কিছুক্ষণের জন্য মস্তিষ্ক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও জীবিত থাকবে সমস্ত ব্লাড ভেসেলগুলোকে বাইপাস করে রক্ত চলাচল করার জন্য বিভিন্ন আর্টিফিশিয়াল টিউব অ্যাটাচ করতে হয় যার পর আসে মেইন কাজ যা হলো সুসুন্মা কাণ্ড অর্থাৎ স্পাইনাল কর্ডকে কেটে আলাদা করা এটি হলো সবচেয়ে মুশকিল কাজ এক্ষেত্রে একটি হিরের তৈরি চাকু ব্যবহার করে খুব সাবধানে সূক্ষ্মভাবে স্পাইনাল কর্ডকে বিচ্ছেদ করা হয় যার পর সমস্ত মাসেলস ব্লাড ভেসেল নার্ভস ফুড পাইপ উইন্ড পাইপ সমস্ত কিছুকে পুনরায় জুড়ে দেওয়া হয় স্টিচিং করে এক্ষেত্রে স্পাইনাল কর্ডের টুকরো দুটিকে অ্যাটাচ করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের গ্লু পলিইথিলিন গ্লাইকল ব্যবহার করা হয় তো এভাবেই মূলত মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন করা সম্ভব যা শুনে আপনাদের সোজা মনে হলেও বর্তমানে উন্নত মেডিকেল সায়েন্সে সাকসেসফুলি এটি করা অত সহজ নয় কেননা এরকম করা যদি এতই সহজ হতো তবে একবার ভাবুন বর্তমানে এটি দিয়ে কি কি করা সম্ভব হতো প্রত্যেকেই চাইতো বড় বড় সায়েন্টিস্ট ও রাইটার্সের মতো ইন্টেলিজেন্ট লোকেদের মারা যাওয়ার পর তাদের মস্তিষ্ক প্রিজার্ভ করে পুনরায় ফ্রেশ বডিতে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে আরেকটি বুদ্ধিমান লোক তৈরি করতে যদি এই মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন এতই সহজ হতো তবে পৃথিবীর কত ধনী ধনী ব্যক্তিরা এরকম রয়েছে যারা কোনো অ্যাক্সিডেন্টে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হারিয়েছে তবে তারা কি ওই সমস্ত অপারেশন করে অন্য কোনো ব্যক্তির সুস্থ শরীরে নিজের মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে নিত না কিন্তু এটাও সত্যি যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কেউই এটি জানত না যে আমরা ঘরে বসে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ঘটা যে কোনো তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে জানতে পারবো এছাড়াও তিরিশ বছর আগে অবধি কেউই এটি ভাবতে পারেনি যে আমাদের মোবাইল ফোনগুলি এতটা স্মার্ট হয়ে যাবে যে তা দিয়ে সমস্ত রকমের কাজ করা সম্ভব হবে ইভেন তখন মেডিকেল সায়েন্সে কেউই এটি ভাবতে পারেনি যে হার্ট কিডনির মতো বিভিন্ন অর্গান এক মানুষের দেহে থেকে অপর মানুষের দেহে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যাবে কিন্তু দেখুন আজ সমস্ত কিছু সম্ভব হয়েছে তো
আপনারা যদি ওদিকে রেগুলার ভিউয়ার্স হন তবে এই ভিডিওটি দেখেছেন নিশ্চয়ই যেখানে আমি মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে কম্পিউটারের সংযুক্তি নিয়ে কথা বলেছিলাম যা বিজ্ঞানের জগতে একটি অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল এই ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি অনেকটাই এরকম তো আপনাদের কি মনে হয় সায়েন্টিস্টরা কি কখনো সফলভাবে মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হবে এছাড়াও আপনি কি দুই সালে ভাইরাল হওয়া সেই নিউজগুলি শুনেছিলেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আপনি যদি এই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তবে অবশ্যই দেখুন লিঙ্ক ডেসক্রিপশন ও অথবা উপরে আই বাটনে পেয়ে যাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও বন্ধুদের শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনি যদি অধিকাংশ চ্যানেলটিতে প্রথমবার এসে থাকেন তবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই অন করবেন ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বাই বাই